Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca giudiziaria, andiamo a Venezia dove c'è il processo Mose in corso e l'ex presidente del magistrato alle acque di Venezia Patrizio Cuccioletta è stato condannato oggi dalla Corte dei Conti del Veneto nell'ambito della vicenda a pagare 2 milioni 736 mila euro di multa per danno d'immagine e da disservizio. La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto dal giudice contabile Guido Carlino e segue l'analogo provvedimento da 5,8 milioni di euro di ieri a carico dell'ex presidente del Veneto Giancarlo Galan. Cuccioletta dovrà pagare la cifra secondo la sentenza al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture mentre dovrà pagare allo Stato poco meno di altri 5 mila euro per le spese processuali. Cuccioletta davanti al Tribunale aveva scelto di patteggiare il 17 ottobre del 2014 davanti al GUP di Venezia Giuliana Galasso con il benestare della Procura una pena di due anni e una multa di 700 mila euro. Il provvedimento è stato emesso nell'ambito dell'inchiesta dicevamo, per lo scandalo Mose. E nuovi guai per il fashion designer 35enne residente a Cona nel veneziano figlio di Rosi Garbo con atelier a Padova. Già condannato lo scorso luglio ad un anno e sei mesi di reclusione appena sospesa per violenza sessuale nei confronti di un aspirante modella vicentina di 23 anni. Come riportano i quotidiani locali di oggi sarebbe spuntata una nuova presunta vittima delle attenzioni del 35enne in Dove. I fatti risalirebbero infatti all'ottobre scorso, la denuncia ai carabinieri è questa volta di una padovana sempre aspirante modella che come la vicentina 23enne avrebbe riferito ai militari di essere stata toccata nelle parti intime dal 35enne. Gli agenti della squadra volanti di Padova questa notte sono intervenuti al monoblocco dell'ospedale di Padova per la presenza di alcune persone in forte stato di agitazione. Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato un nigeriano che è stato sedato e quindi tranquillizzato. L'uomo è stato affidato poi alle cure dei sanitari. È una sofferenza senza senso, a dirlo era stato Gianni Trez, pensionato Telecom Veneto di 64 anni che stamattina si è sottoposto a suicidio assistito nella clinica Dignitas, la, la stessa in cui ieri eh, si è spento DJ Fabo. Gianni è morto alle 11 di Samane nella clinica in Svizzera a 20 km da Zurigo, mentre la moglie Emanuela di Sanzo e la figlia Marta gli tenevano la mano. Lui è sempre stato un salutista vegano addirittura, poi la diagnosi del tumore, la prima operazione, le cure, quindi la ricaduta, altre terapie, altra operazione e alla fine ha detto basta. La moglie Emanuela in Svizzera con la figlia Marta spiega che Gianni era malato da due anni e la sua malattia lo aveva ridotto ad avere una vita non vita. Oltre a Gianni ci sono ora Altre due persone venete pronte a seguire l'esempio di DJ Fabo. Sono due donne, una bellunese ed una trevigiana. Torniamo alla cronaca. Ieri i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato in concorso BG, 47enne italiano residente a Borgo Ricco e un 34enne rumeno residente a Vigo d'Arzere. Il 24 novembre scorso i due nell'effettuare un carico di prodotti di pulizia della ditta, alla ditta Ital Chimica in corso Stati Uniti a Padova, carico questo del tutto lecito, hanno caricato anche in forma illecita ulteriori 4.000 euro di valore in prodotti di più detersivi. Qui Ovviamente si è scattata poi l'accusa la, di furto. Torniamo alla politica, il padovano Piero Luzzante, consigliere regionale Veneto del PD, ex deputato, ha reso noto di aver lasciato lo stesso movimento, il PD. Una scelta sofferta ha dichiarato che mette in discussione decenni di militanza, di passione, di condivisione di una storia. Mi fermo qui, ha detto, e vado a riconnettermi con il mio popolo. Andiamo a Treviso, il sindaco Giovanni Manildo era già pronto a farlo ma la firma è arrivata questa mattina un mese dopo la contestazione. Il dipendente assenteista del comune di Treviso è stato licenziato con effetto immediato. È il primo dipendente comunale in Italia a vedere applicato il decreto Madia sui licenziamenti brevi per la pubblica amministrazione nella marca. Massimo Michelin, 47 anni, era stato pedinato per sei mesi dalla polizia locale, per otto volte su dieci 
10, usciva dal lavoro dopo aver passato il badge e tornava a casa oppure si recava in palestra. Il settore risorse umane l'aveva anche sospeso, come previsto dal decreto. La polizia locale l'aveva denunciato per truffa e il comune l'aveva denunciato alla Corte dei Conti per danno d'immagine. Cinque anni fa il dipendente in forza al servizio manutenzioni era già stato sospeso per sei mesi per lo stesso fatto. Era custode delle, custode delle palestre ma usciva per incontrare amici o andare a fare la spesa. Il suo avvocato, Lucia Salvato, questa volta non ha convinto la amministrazione comunale che è passata al licenziamento notificato oggi al dipendente assenteista. L'afflusso di persone e lo svuotamento del centro eh, di Rovigo passano inevitabilmente per la modalità con cui viene gestita l'arteria cittadina principale, cioè Corso del Popolo. Nuovi varchi, strada appena aperta al traffico o meno, sembrano essere le questioni che meno interessano ultimamente i residenti e i commercianti, perché hanno un problema, anzi un incubo, quello delle multe. Non solo nel senso tradizionale del termine, perché la tecnologia è la nuova arma a disposizione di chi è chiamato a controllare. Da alcuni mesi infatti le classiche buste verdi vengono recapitati eh, ad ignari cittadini che parcheggiano in divieto di sosta senza nemmeno trovarsi l'ordinario preavviso di sanzione sotto il tergicristallo. Infatti la nuova strategia adottata dal comune di Rovigo è quella di aver fornito ai vigili urbani degli smartphone che possono fotografare fotografare i divieti di sosta e qui ovviamente inviare poi la contravvenzione a domicilio in busta verde. Tra residenti, proprietari e dipendenti delle varie attività montano sempre di più rabbia e protesta. Padova vede variazioni percentuali degli indici dei prezzi al consumo nel mese di febbraio 2017, riferiti come si rileva che la variazione tendenziale annua è pari a più 1,9% e quella congiunturale mensile a più 0,2%. A livello nazionale l'Istat certifica che la variazione tendenziale annua è del più 1,5%, quella congiunturale mensile è più 0,3%. Questa sera al Teatro Verdi di Padova il recital di Vittorio Matteucci, uno dei più apprezzati cantautori italiani noto al grande pubblico per aver ricoperto il celebre ruolo di Frollo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, accompagnato dalla sapienza e dal tocco del pianista d'eccezione quale è Giuliano Pastore, che dedica una serata di spettacolo e intrattenimento a sostegno della iniziativa solidale Un'ambulanza per Padova. La raccolta di donazioni aperta a livello internazionale è destinata all'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per la Croce Verde di Padova. L'appuntamento è fissato per le 20.45 in teatro e in diretta invece dai nostri teleschermi alle ore 21. Veniamo ai lavori in corso in città, per lavori viene temporaneamente chiuso il traffico veicolare via del livello da eh, lunedì 6 a venerdì 17 marzo e dalle ore 8.30 alle ore 18.30 con l'impiego di un moviere all'incrocio con Corso Milano. Vengono anche istituiti eh, il senso unico alternato regolamentato da movieri in Corso Milano. E ancora per lavori viene temporaneamente chiusa al traffico via Cignaroli da domani a venerdì 3 marzo dalle ore 8.30 alle ore 18. E per lavori chiusura temporanea al traffico veicolare anche per via Brondolo eh, domani dalle ore 8.30 alle ore 18. Bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione. Grazie per averci seguito. Come sempre buona visione dei nostri programmi.